ஹலோ ஆல் நான் இன்றைக்கி வந்து தக்காளி கருவேப்பில சட்னி பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியான கார சட்னி இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வத்தல் வத்தல் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு வெள்ளைப்பூடு பல் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் புளி அப்புறம் உளுந்த பருப்பு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் தேங்காவை வந்து தோலை எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து காஞ்ச கருவேப்பில் போடுறேன் கருவேப்பில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் அதையே போட்டுக்கலாம் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பில் எவ்வளோ போட்டாலும் டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்கும் இவ்வளோ தான் இன்க்ரீடியன்ஸு இதை நான் இப்போ எப்படி பண்ணுறது காட்டுறேன் பேனில் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் விட்டால் போதும் அதில் உளுந்த பருப்பு ஃபஸ்ட்டு போடணும் ஆல்ரெடி என்ன நல்லா காஞ்சிருந்ததுன்னா உளுந்த பருப்பு போட்டு கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் வத்தல் போடணும் அப்புறம் கருவேப்பில் பூண்டு புளி அப்புறம் இந்த தேங்காய் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதே பேனில் நம்ம தக்காளி சின்னதாக கட் பண்ணி அதை போட்டுடலாம் இப்போ தக்காளி வதங்கும் போதே அதில் வந்து நம்ம உப்பு சேர்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கணும் இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணதோடு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம அரைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணதை முதல்ல அரைச்சிக்கணும் இதோடு சேர்த்து நம்ம தக்காளி போட்டு அரைச்சோன்னா பருப்பெல்லாம் சரியாக அரைக்காது ஸோ இதனால் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரை பண்ணதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போது இதோட நம்ம தக்காளி சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிட்டேன் அதனால் இப்போ தண்ணி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இருக்காது இப்போது தக்காளி சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் சட்னியை தாளிச்சிடலாம் இப்போ பேன் சூடானதும் இதில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு கடுகு வெடிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மிளகா பிச்சு போட்டுடலாம் கடைசியில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கடைசியாக நம்ம தாளிச்சது சட்னியில் போட்டுடலாம் இப்போது டேஸ்டியான கருவேப்பில் தக்காளி கார சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இது இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்